ஹாய் குட்டீஸ் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் என்ன படிக்க போகிறோம்னு பார்த்தோம்னா ரெண்ட் கோடு பற்றி தான் படிக்க போகிறோம் சரி அதுக்கு முதல் நீங்கள் மற்ற வீடியோஸ் அதாவது முதல் பாட வீடியோஸ் ஒன்றும் பார்க்க டிக்கில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது அதை அமர்த்தி எங்களோட வெப்சைட்டுக்கு போய் அதுக்கு தேவையான உங்களுக்குரிய பாடங்களையும் நீங்கள் பார்த்துக்கொள்ளலாம் அதோட உங்களுக்கு தேவையான எங்களுடைய டேர்ம் டெஸ்ட் பேப்பர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஸோ அதையும் நீங்கள் செய்து பார்த்துக்கொள்ளலாம் வேணும் விட பேப்பர் டவுன்லோட் பண்ணியும் பார்த்துக்கொள்ளலாம் அதுக்கு முதல் எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பண்ணிடுங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சேனலில் ஷேர் பண்ணிடுங்க சரி இப்போ நாங்கள் என்ன படிக்க போகிறோம்னு பார்த்தோம்னா எண் கோடு பற்றி தான் படிக்க போகிறோம் சரி இந்த எண் கோடுன வார்த்தை நீங்கள் இப்போ தான் கேள்விப்படுங்க சரி எண் கோடுனா என்னென்னா ஒரு பெரிய விஷயம் ஒன்று இல்லைங்க என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஒரு கோடு ஒன்றில் நாங்கள் ஒரு எண்ணை நாங்கள் அந்த குறித்த இடவெளியிலே குறிச்சிட்டு போனோம்னா அதை தான் எண் கோடுன்னு சொல்ல போகிறோம் சரி என்னென்னு நாங்கள் கிரியே பார்த்துருவோம் அங்கே சரி இப்போ நான் ஒரு கோடு குறி இருக்கிறேன் நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா இந்த பக்கத்தில் ஒரு அம்பு குறி ஒன்று காட்டியிருக்கேன் நீ பாரு அம்பு குறி காக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கான கேரம் என்னென்ன பார்த்தோம்னா இந்த கோடு வந்து தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்க போகுது அதுக்காக தான் ஒரு பக்கத்துக்கு மட்டும் நீங்கள் அம்பு குறியை போட்டு காட்டினா காரணம் ரெண்டு பக்கத்துக்கு நீங்கள் போட்டு காட்ட தேவையான முடியல ஒரு பக்கத்தை மட்டும் நான் குறி இருக்கேன் அந்த பக்கத்தால் போயிட்டே இருக்க போகுது நம்ம சரி இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு எண்ணை வந்து எண்களை வந்து இலக்கங்களை வந்து நாங்கள் ஒரு இடவெளியில் குறிச்சிட்டு போவோம் எண்ணை வந்து இடவெளியில் குறிச்சிட்டு போவோம் சரி இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் பார்த்தோம்னா இந்த இடத்த நான் பூச்சி எம்பு எடுக்கிறேன் சரி இந்த இடம் பூச்சி எம்பு எடுத்துட்டா நானே எடுக்கிறேன் இவ்வளோ இடத்து நான் ஒன்று எடுக்கிறேன் சரி இப்போ நான் அடுத்த ரெண்டாவது எண்ணை ரெண்டு எண்ணெய் இலக்கத்தை நான் எங்கே குடிக்கணும்னு பார்த்தோம்னா இப்போ என்ன தெரியும் இவ்வளவும் ஒன்றா இருந்துச்சுன்னு தெரியும் இதுக்கு சமனான அளவு தூரத்தில் தான் இந்த இடத்துல தான் ரெண்டு வேற போகுது இப்போ இந்த இடத்துல ரெண்டு வேற போகுது காரணம் என்ன இதை தான் நாங்கள் என்கோடு சொல்ல போகிறோம் சரி இப்போ மூன்றாவது இலக்கம் அங்கே வேறுமனு பார்த்தோம்னா இப்போ இந்த இடத்துக்கு சமனானது ஏற்கனவே இது ஒன்று இதுக்கு சமனானது இஞ்சி ஒன்று எடுத்துக்கணும் ரெண்டாக இருக்க போகுது இந்த இடத்துக்கு சமனானது இஞ்சி எடுத்தா இந்த ரெண்டுலேருந்து இது வந்து மூன்றாக இருக்க போகுது சரி இதை தான் நாங்கள் ரெண்டு கோடு சொல்ல போகிறோம் இப்போ அது தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்க போகுது அதாவது இங்கே பூச்சியம் ஒன்று ரெண்டு மூன்றுன்னு தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்க போகுது அதுக்காக தான் இந்த குறியீட காட்டியிருக்கேன் சரி இப்போ நீங்கள் ரெண்டு கோடு குடிக்கும் போது கட்டாயமாக ஒன்று ரெண்டு மூன்று ரெண்டு ஆறு தான் குடிக்கணும் கேட்டால் அது அவ்வாறு இல்லை சரி இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் இப்போ இதே ஒரு கோடுன்னு ஒன்று கோருக்கிறேன் இப்போ இதே இடவெளியில் எடுப்போம் இதை பூச்சியம் எடுக்கிறேன் சரி இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நான் இதை என்ன செய்ய போகிறேன் ஐந்து எடுக்கிறேன் சரி இப்போ பத்து எங்கே வேற மட்டும் பார்த்தோம்னா இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் இவ்வளவும் ஐந்தா இருக்க போகுது இந்த ஐந்துலேருந்து இன்னொரு ஐந்த கூட்டினோம்னா இதுக்கு சமனான நீளத்தில் கூட்டினீங்கல்ல இந்த இடத்துல என்ன வர போகுதுன்னு பார்த்தோம்னா இது பத்தா இருக்க போகுது உங்களுக்கு வந்து பிரச்சனை இருக்காது காரணம் உங்களோட ஸ்கேர் ரூல் பேப்பர் எடுத்தீங்கல்ல அதாவது கணித அந்த ஸ்கேர் ரூல் இந்த பேப்பர்னா எப்பயுமே உங்களுக்கு ஒவ்வொரு பெட்டியையும் நீங்கள் வேண்டுமான அளவுடைய கேட்ட மாதிரி மாற்றி மாற்றி எடுத்துக்கொள்ளலாம் பெட்டியலை வச்சு அளந்து கொள்ளலாம் சரி இப்போ நான் பதினஞ்சு அடுத்தது எங்கே வர போகுதுன்னா இந்த இவ்வளவு தூரத்தை நான் இஞ்சி எடுக்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல பதினஞ்சு வரப்போகுது சரி இவ்வாறு தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்க போகுது சரி இப்போ இந்த இந்த எண் கோட்டில் பத்து இல்லையா இந்த எண் கோட்டில் ஒன்று இல்லையான்னு கேட்டீங்கன்னா ரெண்டு இல்லையும் இல்லாமே இருக்க போகுது சரி இந்த இடத்துல பத்து எங்கே வரமுடாங்களே தெரியும் இவ்வாறு தொடர்ந்து போகுது ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு ஐந்து ஆறுன்னு தொடர்ச்சியாக நீங்கள் கோடு கேட்டீங்கன்னா வரப்போகுது சரி இந்த இடத்துல ஒன்று இல்லையான்னு பார்த்தோம்னா தெரியணும் பூச்சியத்துக்கும் ஐந்துக்கும் இல்லை கட்டாயமாக ஒன்று இருக்க போகுது அது எங்கே இருக்க போகுது நாங்கள் குறிக்கிறத விட ஒன்று இதுக்குள்ளங்கையும் வர போகுது அதாவது இதை வந்து நாங்கள் அஞ்சு சமனாக பிரித்தோம்னா ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு ஐந்தாக இருக்க போகுது ஸோ இப்போ எங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் எண் கோடுனா நீங்கள் எந்த எண்ணையும் நீங்கள் குறித்து கொள்ளலாம் ஆனால் ஒரு இடவெளியில் போயிட்டே இருக்க போகுது நீங்கள் வந்து இது எவ்வாறு எடுக்கிறதுன்றது அது உங்களோட கேள்விகளை பொறுத்து எடுக்கணும் சரி இப்போ உதாரணம் எவ்வாறுன்னு பார்த்தோம்னா இப்போ உங்கள்கிட்ட தர கேட்கப்பட்ட கேள்வி என்னென்னா ஒருவரிடம் ரெண்டு பேனைகள் உண்டு அதை நீங்கள் ஒரு எண் கோட்டில் குறித்து காட்டுதுன்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் இதிலே நீங்கள் குறித்து காட்டலாம் என்ன இதில் இவ்வளோ பெரிய இடத்தில் நீங்கள் ரெண்டில் நீங்கள் குறித்து காட்டலாம் ரெண்டு ரெண்டு நீங்கள் இதில் மார்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா சரி இவ்வாறு ஒரு வட்டமாக ஒரு அடையாள முட்டிங்கன்னா சரி அதாவது இவ்வாறு ஒரு புள்ளி ஒன்று எடுத்தீங்கன்னா சரி சரி இப்போ அதை நீங்கள் புள்ளியிடும் போது கவனமாக இருக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தோம்னா இந்த பாயிண்ட்டை மாட் பாயிண்ட்டை இருக்குன்னு காட்டுறதுக்கு இதை வந்து நீங்கள் ஒரு டொட் ஒன்று இடணும் அதாவது ஒரு வட்டம் வந்து
பதின்ரெண்டு பேனைகள் உள்ளன அது ஒரு கணக்கு அதாவது ஒருவரிடம் பதின் பன்னிரெண்டு பேனைகள் உள்ளன அதே நீங்க குறித்து காட்டுங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இவ்வாறு நீங்க கீறி வச்சிருந்தீங்களா கொப்பியில இந்த கொப்பி ஃபுல்லா ஒரு ஒற்றை தாலி பல சைஸ்ல இருக்குதுங்களா இப்பெல்லாம் ஃபுல்லா நீங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு ரெண்டு கீட்டிங்கன்னா பன்னெண்டு கீறதுக்கு பத்து பதினைஞ்சு தாட்கள் தாட்கள வச்சு வச்சு போகணும் இது சாத்தியமே இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி நேரங்களில் இவ்வாறு நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் இவ்வாறு சுருக்கி பயன்படுத்தினாலும் இந்த இடத்துல நாங்கள் பன்னெண்டை குறித்து காட்டலாம வேறு குறிக்கிறேன் பத்துக்கும் பதினஞ்சுக்கும் இடையில தான் வேறு சரி இப்ப அடுத்தது பத்துக்கும் பதினஞ்சுக்கும் முடியாது எங்க வருதுன்னு பார்த்தோம்டா இவங்க தெரியும் இப்ப இத வந்து நாங்க அஞ்சா பிரிச்சோம்டா இப்ப அஞ்சா பிரிச்சுக்கிறேன் இது பதினொன்று இது பன்னிரெண்டு சோ இந்த இடத்துல நான் மார்க் பண்ணி இது வந்து பன்னெண்டா இருக்க போகுது ஒழுங்கா இருக்கிறதாலும் <laughs> 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 நான்கு பேனைகள் உண்டு ஸோ இந்த தரப்பட்ட எண்கோட்டில் ரவியினுட பேனைகளை குறித்து காட்டுக குறித்து ஏ என பேரிடுகின்ற ஒரு கேள்வி கேட்கிறான் வைப்போம் அதாவது இந்த தரப்பட்ட எண்கோட்டில் ரவியினுடம் காணப்படும் நான்கு பேனைகளை குறித்து அதனை ஏ என பேரிடுக இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டு செய்து பாருங்க சரி எவ்வாறு செய்யணும்னு பார்த்தோம்னா தெரியும் இந்த எண்கோட் தரப்பட்டிருக்கு ஸோ டிரெக்டாகவே போடலாம் நாலுல நாங்க இவ்வாறு ஒரு மார்க் பண்ணிட்டு இதை வந்து ஏ என்று குறித்து காட்ட சொல்லியிருக்கு சில நேரம் ரவியின் தாகர பேர்ல நீங்க குறிச்சுக்கிறது உதாரணமா ரவின்னு தந்தா நீங்க ரவின்னு குறித்து காட்டுங்க சரி இவ்வாறு குறித்தாச்சு சரி இப்ப அடுத்தது கேட்கப்பட்டிருக்கு என்னன்னு பார்த்தோம்டா கமலாவிடம் மூன்று பேனைகள் உள்ளன அதனை குறித்து காட்டுங்க பி என குறித்து காட்டுங்கன்னு சொல்லிட்டா இந்த எண்கோட்ல நீங்க மூன்றை குறித்து இத வந்து பி என்று குறிச்சு காட்டுங்கன்னா சரி இவ்வாறு தான் இலகுவாக தான் உங்களுக்கு கேள்வியால் வரப்போகுது சரி வந்து இதுல வந்து நாங்க கொஞ்சம் டீப்பா இன்னும் கொஞ்சம் படிப்போம் இதுல முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இவ்வாறு ஒரு எண்கோடு காணப்படும் போது வலது பக்கமாக இருக்கிற எண்கள் பெருமானம் கூடவா இருக்கும் அதாவது எங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒரு முக்கியமான குறியீடு ஒன்று இப்ப நாங்க பார்க்க போறோம் இவ்வாறு ஒரு குறியீடு தான் பார்க்க போறோம் இவ்வாறு ரெண்டு குறியீடு தான் பார்க்க போறோம் இது என்ன மீனிங் பார்த்தோம்னா இந்த குறியீடு என்ன பார்த்தோம்னா ஒன்றை விட ரெண்டு பெருசு அதை காட்டுறது தான் இதை நாங்க பயன்படுத்திருக்கோம் சரி இதுல நாங்க டீட்டெயில்டா பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு தெரியணும் இவ்வாறு செல்ல செல்ல அதாவது வலது பக்கமா இருக்கிற நம்பர் வந்து எப்பயுமே விலைய கூட வேற பெருமான கூட வேற போகுது ரெண்டை விட மூன்று விலைய கூட மூன்று விட நாலு விலைய கூட ரெண்டை விட நாலு விலைய கூட அதாவது வலது பக்கமே ஒரு ரெண்டுக்கு வலது பக்கமே இருந்தா அது இந்த பெருமானம் இந்த எண்ணை விட கூட வேற இருக்க போகுது இந்த எண்ணெய் பெருமானத்தை விட கூட வேற இருக்க போகுது இந்த எண் கோடு வழியா அவர் தான் வேற போகுது சரி அந்த குறித்து கட என்ன நோட்டேஷன் பாவிச்சிருக்கோம்னு பார்த்தோம்னா இவ்வாறு ஒரு குறியீடு பாவிச்சிருக்கோம் சரி இந்த குறியீட்டுல வந்து உங்களுக்கு இளவை நீங்க எப்படி ஞாபகம் வச்சுட்டு பாக்கலாம்னா இவ்வாறு தரப்பட்டிருக்குன்னா இங்கால பாத்தீங்கன்னா இது அகன்று இருக்கு இது சின்னதா இருக்க போகுது ஸோ இந்த பக்கம் இருக்கிறது வந்து சிறிதா இருக்க போகுது ஒன்று சிறிது ரெண்டு இதை எவ்வாறு வாசிக்கணும் பார்த்தோம்னா ஒன்று சிறிது ரெண்டு இதே ஏன் காட்டிருக்கோம்னு பார்த்தோம்னா ஒன்று வந்து ரெண்டை விட சின்னதா இருக்க போகுது அதை காட்டுறதுக்கு தான் இவ்வாறு குறிக்கப்படுவோம் சரி இப்ப நாங்க என்ன செய்வோம்னா ரெண்டை விட ஒன்று சாரி ரெண்டு வந்து ஒன்றை விட பெருசா இருக்குன்றதை காட்டுறதுக்கு என்ன செய்வோம்னா இவ்வாறு ஒரு குறியீடை காட்டுவோம் அதாவது பெருசா இருக்க போறதுக்கா பெரிய முனை வந்து ரெண்டு இன பக்கம் இருக்கணும் சின்ன முனை ஒன்றா இருக்க போகுது சோ பெரு செய்து சொல்ல இருக்குது ரெண்டு சோ ரெண்டு பெரிது ஒன்று இது எவ்வாறு வாசிக்கணும்னு பார்த்தோம்னா ஒன்று இதுல முனை சின்னா இருக்கு சிறிது ரெண்டு அதாவது ஒன்று வந்து ரெண்டை விட சின்ன ஒன்று காட்டிருக்கு இந்த குறியீட்டுல என்ன சொல்லிருக்கோம்னு பார்த்தோம்னா ஒன்றை விட ரெண்டு இந்த குறியீட்டுல சொல்லியிருக்க ரெண்டை விட ஒன்று வந்து என்ன வேற இருக்க போகுதுன்னு பார்த்தோம்னா சின்னதா இருக்க போகுது அதை தான் இந்த குறியீட்ல சொல்லியிருக்கு அது மாதிரி இந்த குறியீட்டுல தான் என்ன சொல்லியிருக்குன்னு பார்த்தோம்டா ரெண்டு வந்து ஒன்றினை விட பெரியதுன்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ இதுல உங்களுக்கு குறியீட்ல என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்டா இந்த முனை தந்துருந்து இந்த முனை வாரு சின்னதா இருக்க போகுது இந்த பக்கம் இருக்க போகுது பெரிய வேலையா இருக்க போகுது ஒன்றை விட ரெண்டு பெருசு சரி இந்த இடத்துல என்ன வேற இருக்க போகுதுன்னு பார்த்தோம்னா இங்க பெரியதா இருக்க போகுது 
இந்த இதுல சின்ன நேரம் போது பெரிய பெருமாளம் ரெண்டு சின்ன பெருமாளம் ஒன்று பேர் இந்த இதை எவ்வாறு வாசிக்கணும்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டு பெரிது ஒன்று வாசிக்கணும் இந்த இடத்த ஒன்று சிறிது ரெண்டு ரெண்டு வாசிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த நோட்டேஷன் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சு இருக்கணும் இதில் இன்னொன்று தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த எண் கோர்ட்டில் செல்ல செல்ல வலது பக்கமாக செல்ல செல்ல அது இந்த பெருமாளம் கூட்டிகிட்டு வரப்போது ஆறு வரப்போது ஏழு எட்டு ஒன்பதுன்னு தொடர்ந்து கூட்டிகிட்டே போக போகுது சரி இப்போ நாங்கள் முக்கியமான ஒரு கன்செப்ட் பார்க்க போகிறோம் சரி இப்போ முக்கியமான கன்செப்ட்னு சொல்லிங்கன்னா அது வந்து மறை எண்கள் சரி எண்களுக்கு மறை பெருமானத்தை முன்னு கொடுக்கும் மைனஸ் ஒன் இதை மைனஸ் டூன்னு சொல்கிறோம் இந்த எண்கள் வந்து இது முக்கியமாக நீங்கள் படிக்க போகிற எல்லா படங்களையும் வர போகுது பெருமாளான படங்களில் வரும் சரி இந்த மறை எண்கள் என்னென்னு பார்த்தோம்னா இப்போ எங்களுக்கு ஏன் இந்த மறை எண்கள் தேவை வந்துச்சுன்னு பார்ப்போம் சரி உதாரணமாக நான் இவ்வாறு ஒரு ஆள் நிற்கிறேன்னு வைப்போம் சரி இவ்வாறு ஒரு ஆள் நிற்கிறேன் இந்த இடத்துல அதாவது நான் இப்போ நிற்கிற இடத்துல ஒரு ஆள் இப்படி இருக்கிறேன் மற்றவர் என்ன செய்கிறேன்னா எனக்கு பின்பக்கமாக திரும்பி இருக்கார் உதாரணமாக இவ்வாறு ஒரு ஆள் நிற்கிறேன்னு வைப்போம் ஒரு ஆள் இந்த பக்கம் நிற்க போகிறார் மற்றவர் வந்து இவ்வாறு திரும்பி இருக்கார் ரெண்டு நபர்கள் ஒரே இடத்துல இருக்கிறாங்க சரி இப்போ இந்த ரெண்டு நபர்கள்ட்டையும் சொல்கிறது என்னென்னா ரெண்டு பேரையும் வலது பக்கம் போங்கன்னு சொல்கிறேன் ரெண்டு பேர்ட்டையும் சொல்கிறேன் ஒரே நேரம் சொல்கிறேன் வலது பக்கம் போங்கன்னு சொல்கிறேன் சரி இப்போ நான் இந்த இடத்துல இவ்வாறு நிற்கிறவருக்கு என்ன தெரியும் வலது பக்கம் உங்களுக்கு தெரியும் இதுதான் வலது பக்கமாக இருப்போம் ஸோ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் இந்த பக்கமாக செல்ல போகிறேன் ஸோ இந்த இவ்வாறு நான் இந்த இடத்துல நின்றேன் இந்த பக்கமாக வலது பக்கம் போக சொல்லு சொல்கிறேன் போக போகிறேன் சரி இப்போ நான் இந்த பக்கம் நிற்கிற ஒரு ஆளை நடப்போம் அதாவது இந்த பலகையை நோக்கி இருக்கிற ஒரு ஆளை பார்ப்போம் அவருக்கு வலது பக்கம் என்னவாக இருக்க போகுது நான் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பக்கமாக இருக்க போகுது அதாவது இந்த பக்கமாக இருக்க போகுது சரி இப்போ ரெண்டு பேரும் ஒரே இடத்துல நின்றாங்க ஆனால் ரெண்டு பேரையும் ஒரே பக்கம் தான் போக சொல்லணும் வலது பக்கம் தான் சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்த்தா தெரியும் ஒரு ஆள் இந்த பக்கம் போயிருக்கா ஒரு ஆள் அந்த பக்கம் போயிருக்கா ரெண்டு பேரும் வேறு வேறு திசையில் போயிருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்காக என்ன வந்துச்சுன்னா மறை எண்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறாங்க அதை வந்து இலகுவாக நீங்கள் பார்க்கணும்னா இப்போ பூச்சியம் இருக்குது இந்த பூச்சியத்தை விட வலது பக்கத்தில் இருக்க எண்கோட்டில் வலது பக்கத்தில் இருக்க எண்களை ப்ளஸ்ன்னு சொல்ல போகிறோம் இந்த பூச்சியத்துக்கு இடது பக்கம் இருக்கிற எண்களை மைனஸ் எண்கள் அதாவது மறை எண்கள்னு சொல்ல போகிறோம் சரி வந்து இதில் வந்து உங்களுக்கு அவ்வளோ டீட்டெயிலில் ஒன்றும் இல்லை ஆனால் இதில் முக்கியமாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கோம் இதை நான் ஏற்கனவே சொல்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணுக்கு வலது பக்கம் இருந்துச்சுன்னா அந்த எண் வந்து வலிய கூடவாக இருக்கும் அதாவது பூச்சியத்தை விட ஒன்று வந்து பெருசாக இருக்கும் பூச்சியம் சிறிது ஒன்று அதாவது ஒன்றை விட பூச்சியம் சிறிது அந்த நோட்டேஷன் நான் காட்டினேன் இவ்வாறு செல்ல செல்ல நடக்க போது வலியும் கூட்டிகிட்டே போகுது ஒன்றை விட ரெண்டு வந்து பெருசாக இருக்க போகுது ஸோ இவ்வாறு போகிறனால இதுலேருந்து இதை வச்சு மறையங்களை வச்சு என்ன சொல்லலாம் அவங்க பார்த்தோம்னா எங்களுக்கு தெரியும் மைனஸ் ரெண்டு வந்து மைனஸ் ஒன்றை விட சின்னதாக தான் இருக்க போகுது காரணம் என்னென்னு பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் மைனஸ் ரெண்டு வந்து இந்த மைனஸ் ஒன்றுக்கு இடப்பக்கமாக இருக்க போகுது அதாவது ஒரு எண் சட்டத்தில் ஒரு எண்ணுக்கு இடப்பக்கமாக இருந்தால் அதனுடைய பெருமானம் இந்த பெருமானத்தை விட சின்னதாக தான் இருக்க போகுது மைனஸ் ஒன்றை விட மைனஸ் ரெண்டு சிறிதாக இருக்க போகுது இப்போ மைனஸ் ஒன்றையும் பூச்சியத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் மைனஸ் ஒன்று பூச்சியத்தை விட சின்னதாக இருக்க போகுது காரணம் என்னென்னு பார்த்தா தெரியும் பூச்சியம் இங்கே இருக்க போகுது பூச்சியத்துக்கு இடது பக்கத்தில் தான் மைனஸ் ஒன்று இருக்க போகுது சரி மைனஸ் ஒன்றுக்கும் ஒன்றுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மைனஸ் ஒன்று என்னவா இருக்க போகுது மைனஸ் ஒன்றுக்கும் வலது பக்கத்தில் தான் இந்த ஒன்று இருக்க போகுது அதாவது மைனஸ் ஒன்றை விட ஒன்றுல பெருமானம் கூடவே இருக்க போகுது ஸோ இவ்வாறு உங்களுக்கு குறிக்க தெரிஞ்சுக்கணும் இதுதான் உங்களுக்கான கேள்விகள் வரக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கு இப்போ உங்களுக்கு மூன்று கேள்விகள் தரப்பட்டிருக்கு இதில் வந்து பெரியது இல்லை சிறிது அதான் நான் சொல்லியிருந்தேன் இது வந்து சிறிதுன்னு சொல்லுவோம் இதை பெரிய பெரிய அடையாளம்னு சொல்ல போகிறோம் இந்த அடையாளங்களை இதை போட்டு நிரப்பிட்டு நீங்கள் பக்கத்தில் வந்து அதை சொற்களில் எழுதி காட்டுங்க மைனஸ் ரெண்டு பெரியது மைனஸ் ஏழா மைனஸ் ரெண்டு சிறிது மைனஸ் ஏழான்னு எழுதி காட்டுங்க சரி இந்த வீடியோவை போஸ்ட் பண்ணிட்டு செய்து பாருங்க சரி இப்போ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் மைனஸ் ரெண்டு நான் ஒரு எண் கூட கிரீனண்டா எங்களுக்கு தெரியும் இந்த பூச்சியம் இந்த பக்கம் மைனஸ் ஒன்று இந்த மைனஸ் ரெண்டு இவ்வாறு வந்து தான் கணக்கில் இந்த மைனஸ் ஏழு இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் மைனஸ் ஏழு வந்து மைனஸ் ரெண்டுக்கு இடது பக்கமாக இருக்குது ஸோ மைனஸ் ரெண்டுன்ற பெருமானம் மைனஸ் ஏழை விட கூட ஸோ மைனஸ் ரெண்டு பெருசாக இருக்க போகுது அதாவது இந்த இடம் பெருசாக எங்கே வர போகுது மைனஸ் ரெண்டுக்கு சின்னனா மைனஸ் ரெண்டு சரி இது எவ்வாறு எழுதுறேன் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் மைனஸ் ரெண்டு பெரிது
வலது பக்கமா மைனஸ் நாளுக்கு வலது பக்கமா இருக்க போகுது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் வலது பக்கமா இருந்துச்சுடா அந்த இலக்கத்தின் ரெண்டு பெருமா நம்ம எவ்வாறு இருக்க போகுதுன்னு பார்த்தோம்னா கூடவா இருக்க போகுது அதாவது ஆகவே பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் நாள விட பூஜ்யத்துக்கு பெருமானம் கூட ஸோ கூடினா என்ன தெரியும் பெரிய இடவழி வரணும் இங்க சின்ன ஸோ இவ்வாறான புரியுது இது எவ்வாறு எழுதுறேன் பார்த்தோம்னா மைனஸ் நாடு இந்த இடம் தெரியும் இந்த பாயிண்ட் தான் ஃபர்ஸ்டா பாத்தீங்கன்னா சிறிது இந்த அடையாளத்தை சிறிது அடையாளம் ஸோ சிறிது எவ்வளவா இருக்க போகுது பூச்சியா இருக்க போகுது மைனஸ் நாலு பூச்சியத்திலும் சிறியதுன்னு வரப்போகுது அதோட வந்து இதுல முக்கியமா தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது இவ்வளவுதான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா காணும் எண் சட்டத்துல வந்து மறை எண்களை ஏன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணினதுன்னு பார்த்திருந்தோம் அதே மாதிரி மறை எண்ல வந்து உங்களுக்கு பெரிது சிறிது கட்டாயமா போட தெரிஞ்சு இருக்கணும் மறை எண்கள்ல வரவு உப்பு ரெண்டும் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமங்கிற வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க அதோட உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க அதோட உங்களுக்கான கேள்வி பேப்பர்கள் கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதை போய் மறக்காம செய்து பாருங்க